ஹாய் திஸ் இஸ் பிரகாஷ் ரவிச்சந்திரன் ஏ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன செகண்ட் எதனால் நிறைய பிஸ்னஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க தேர்ட் கமர்ஷியல் அட்வர்டைசிங்கோ டிஜிட்டல் அட்வர்டைசிங்கோ உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ஒரு கண்டென்ட்டை ஆன்லைனில் ப்ரொமோட் பண்ணுறது அந்த கண்டென்ட் மேபி ஒரு ஆடியோவாக இருக்கலாம் வீடியோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் ஒரு கண்டென்ட்டை இன்டர்நெட்டில் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஆன் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ்ன்றது கம்ப்யூட்டர் மொபைல் ஃபோன் டேப்லெட் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆக மொத்தத்தில் கண்டென்ட்டை ஆன்லைனில் ப்ரொமோட் பண்ணுறது இப்போ இது புக்கில் இருக்க டெஃபினேஷன்லாம் சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் கொடுக்குற ஒரு டெஃபினேஷன் செகண்ட் எதனால் நிறைய பிஸ்னஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் டே பை டே இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகிறாங்க ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எங்கே இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல தான் அந்த பிஸ்னஸோட ப்ராடக்டோ சர்வீஸஸோ ப்ரொமோட் பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவாக ஸோ டே பை டே இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகிறதுனால அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இதனால தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கான ஸ்கோப்பும் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு கமர்ஷியல் அட்வர்டைசிங் வர்சஸ் டிஜிட்டல் அட்வர்டைசிங் கமர்ஷியல் அட்வர்டைசிங் வந்து லைக் டிவி நியூஸ் பேப்பர் ரேடியோ ஐஐடிஎல் இது எல்லாம் வந்து ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் விச் மீன்ஸ் மாஸ் ஆடியன்ஸ் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிவியில் வந்து ஒரு ஹமாம் ஆடோ இல்லை வந்து ஒரு ஹார்லிக்ஸ் ஆடோ பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற எல்லாருமே டார்கெட் ஆடியன்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது அண்ட் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட சர்வீஸஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை கண்டிப்பாக இருக்கவும் முடியாது ஒரு மாஸ் ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு கமர்ஷியல் ஓகே ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் லெவல் பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா இட் ரிக்வர் சம் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் பட்ஜெட் மீன் டைம் ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் லெவல் பிஸ்னஸ் கேட்டகரி வரும்போது அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டில் கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்து ஆகணும் இங்கே பிராண்டிங்கை விட இம்மீடியட் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் லெவல் பிஸ்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் கமர்ஷியல் அட்வர்டைசிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி நம்ம என்ன மார்க்கெட்டிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட்னா ப்ராடக்ட் சேல் ஆகணும் சர்வீஸஸ்னா சர்வீஸ்க்கு என்கொயரி கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அந்த சர்வீஸஸ் அவங்க எடுக்கணும் டிஜிட்டல் அட்வர்டைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் டார்கெட்டிங் வந்து வெரி ப்ரிசைஸ் ஒரு பிஸ்னஸோட ப்ராடக்டோ சர்வீஸஸோ யார் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகியிருக்கிறாங்க இல்லை யார் அதை ஆக்டிவாக சர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அவங்கள நம்மளால் டார்கெட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஈவன் வித் லெஸ் பட்ஜெட்டில் கேம்பெயின் ரன் பண்ணி பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ப்ராடக்ட்னா ப்ராடக்டோட சேல்ஸோ சர்வீஸ்னா சர்வீஸ்க்கான என்கொயரியும் நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் வேர்ட் ட்ரெஸ் வெப்சைட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் ட்ரெஸ்னால் என்ன வேர்ட் ட்ரெஸ்ன்றது வந்து ஒரு கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இட்ஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் இதில் நீங்கள் வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணணும்னா கோடிங் தெரியணும்னு அவசியமே கிடையாது ஈவன் கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ நாலேஜ் இருந்தாலுமே ஒரு வெப்சைட்டை இந்த வேர்ட் ட்ரெஸ் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் டெவலப் பண்ண முடியும் வெப்சைட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுன்றது டிசைட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு டொமைன் நேம் வாங்கணும் டொமைன்றது நத்திங் பட் உங்களோட வெப்சைட் அட்ரஸ் அந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் டாட் காம் ஆப்பிள் டாட் காம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரகாஷ் ராவிச்சந்திரன் டாட் இன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டொமைனோட எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் காம் டாட் இன் டாட் யூஎஸ் டாட் யூகே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டாட் காம்ன்றது இட்ஸ் அ காமன் அக்ராஸ் குளோபலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்து டாட் காம் யூஸ் பண்ணிக்கோம் இல்லை கண்ட்ரி வைஸ் பண்ணால் இந்தியான்றது வந்து டாட் இன் அண்ட் யூஎஸ்னால் டாட் யூஎஸ் யூகேனால் டாட் யூகே கனடாவுக்கு டாட் சிஏ அந்த மாதிரி ஸோ உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியை டார்கெட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை காமனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட டொமைன் நேமை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஹோஸ்டிங் ஹோஸ்டிங்கிறது என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் விச் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு யூஆர்எல் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க உங்களோட நீங்கள் டொமைன் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த டொமைன் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது வெப்சைட் அப்பியர் ஆகணும்ல ஸோ
பிளக்கின்ஸ்ன்றது ஒரு ஒரு தீமுக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் பிளக்கின்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளக்கின்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் தீம் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது ஒரு செட் ஆஃப் பிளக்கின்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் என்னென்ன செய்யணும் பிளக்கின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் சாட் வேணும் இல்லை எனக்கு கால் பட்டன் ஆப்ஷன் வேணும் இல்லை எனக்கு ஒரு காண்டாக்ட் ஃபார்ம் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வேணும் அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் அந்த அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு எல்லாமே பிளக்கின்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் ஸோ அந்த பிளக்கின்ஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்கள் வெப்சைட்டுக்குள்ள அந்த ஃபியூச்சர்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் இப்போ ஹோஸ்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எங்கே கன்வென்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாகின் ஸோ உள்ளே வந்தோடனே டொமைன்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் கெட் இன் யூ டொமைன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன டொமைன் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்து சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறது பிரகாஷ் ரவிச்சந்திரன் டாட் இன் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது டாட் நெட் டாட் ஐஓ பட் நான் வாங்க போகிறது டாட் இன் தான் உங்களுக்கு இதில் எது எக்கனாமிக்கலாக இருக்கோ அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் ஒரு ஒன் இயருக்கு மட்டும் நான் வாங்குகிறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் டொமைன் பேமெண்ட் பண்ணி முடித்தவுடனே டொமைன் ப்ரொஃபைலில் உங்களோட அட்ரஸ் கொடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கண்டினியூ இன்னொரு டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஹோஸ்டிங் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி இங்கே ஹோஸ்டிங் நான் வாங்கியிருக்கிறதுனால நான் இங்கேயே ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எங்கே எக்கனாமிக்காக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே ஹோஸ்டிங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடாடி ஹோஸ் கேட்டா ப்ளூ ஹோஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் ஸ்கிப் ஸோ டொமைன் ஆல்ரெடி கேட்டாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் மேனேஜ் சைட் ஸோ இப்போ என்னோடய ஹோஸ்டிங்கில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டொமைனுக்கு ஒர்க் ப்ரெஸ்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு இங்கே ஆப்ஷன் வந்து ஆட்டோ இன்ஸ்டாலர் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில் வந்து வரும் ஸோ இங்கே ஒர்க் ப்ரெஸ் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ கிளிக் ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டுக்கான டைட்டில் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் இன்ஸ்டால் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டுனா நீங்கள் வந்து எடிட் வெப்சைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணலாம் விசிட் சைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணினா லைவ் வெப்சைட்டோட கண்டென்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒர்க்கும் நம்ம பண்ணலை ஸோ கண்டிப்பாக டம்மியாக தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ரீடிங்கில் போய்ட்டு டிஸ்கரேஜ் சர்ச் என்ஜின் ஃப்ரம் இண்டெக்ஸிங் த சைட் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கும்போது டம்மி கண்டென்ட்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆகக்கூடாது தென் போமா லிங்கில் வந்து போஸ்ட் நேம் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிங்க ஸோ தட் நம்ம பேஜ் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது யூஆர்எல் ப்ராப்பராக பேர் ஆகும் பேஜஸ் அண்ட் போஸ்ட் எல்லாமே
ஓகே இப்போ நம்ம வந்து தீம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஏ தீம்ன்ற வெப்சைட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் ஃப்ரீ தீமும் இருக்குது பெய்ட் தீமும் இருக்குது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிற தீம் சிட்னி ஸோ கிளிக் டவுன்லோட் ஜிப் ஃபைலாக டவுன்லோட் ஆகும் அது அப்பியரன்ஸில் தீம்ஸ் ஆட் நியூ அண்ட் அப்லோட் ஃபைல் ஸோ சூஸ் ஃபைல் சிட்னி ஃபைல் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க ஒன்ஸ் தீம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆக்டிவேட் கொடுக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் தீம்க்கு வந்து சில பிளக்கின்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக தேவை ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு தான் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் சைட்ஸுன்ற பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக தேவையான பிளக்கின் அண்ட் டெமோ கண்டென்ட் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் இம்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க இதில் நமக்கு நிறைய தீம் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஃப்ரீ அண்ட் பேட் தீம்ஸ் இருக்குது உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு எது ரிக்குயர்மெண்ட் மேட்ச் ஆகுதோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து டம்மியாக தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பேசிக் வெப்சைட் ஸோ அதுக்கு சிட்னி தீம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது இம்போர்ட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் விசிட் வெப்சைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட் டெமோ கண்டென்ட் வந்து நம்ம சைட்டில் அப்லோட் ஆகிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒர்க் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கண்டென்ட் இமேஜஸ் அது எல்லாத்தையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நியூ செக்ஷன்ஸ் வேணும்னா நியூ செக்ஷன்ஸை நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா பிளக்கின்ஸில் போய்ட்டு யோஸ்டின்ற பிளக்கின் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த யோஸ்டட் பிளக்கினோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஒரு எஸ்இஓ பிளக்கின் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இண்டிவிஜுவல் பேஜஸோட மெட்டா டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்களால் ஆட் பண்ண முடியும் மீன் டைம் சைட் மேப் எக்ஸாம்பிள் ரூபா சார்டி எக்ஸ்டி ஒன்ஸ் இந்த பிளக்கின் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே டிஃபால்ட்டாக சைட்டில் அப்லோட் ஆகிடும் ஆட் நியூ சர்ச் பிளக்கின்ஸில் யூஸ் டு பிளக்கின் ஆக்டிவேட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இன்ஸ்டால் அண்ட் ஆக்டிவேட் கேட்கும் ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுத்து ஆக்டிவேட் கொடுங்க ஸோ யூஸ்ட் பிளக்கின் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ நவ் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேஜஸ் இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஒரு பேஜஸ்லையும் போயிட்டு பேஜோட நேம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரீநேம் பண்ணணும் இப்போ ஹோம் பேஜ் வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ்னு இருக்கும் அண்ட் பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை பிளாக்னு இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேம் ப்ராப்பராக வைக்கணும் ஸோ எடிட் மை ஃப்ரெண்ட் பேஜ் ஹோம் பேஜ் ஸோ இது ஹோம் அதே மாதிரி பிளாக் பேஜுக்கு நம்ம மாற்றணும் பிளாக் தென் அப்டேட் ஸோ தேவையில்லா பேஜஸ் வந்து நீங்கள் ட்ராஷில் கொடுத்துடலாம் நான் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவல் பேஜஸ்க்கான மெட்டா டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படின்றது பார்ப்போம் பட் பிஃபோர் தட் மெனூஸில் போயிட்டு நம்ம அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஹோம் பேஜில் இருக்க மெனு செக்ஷனை ஸோ மெனு வந்து பார்த்தா மெயின் மெனு அதை செலக்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ 
இப்போ ஆல்ரெடி தேவையில்லாத நம்ம டெலிட் பண்ணல ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அண்ட் தென் ரீஅரேஞ்ச் ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மாதிரி தான் ஸோ ப்ரைமரி மெனுவாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் ஹோம் பேஜில் ப்ராப்பராக அப்டேட் ஆகும் இப்போ வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட மெயின் பேஜில் வந்து இந்த மெனு செக்ஷன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஹோம் அபவுட் சர்வீஸ் ப்ளாக் கான்டாக்ட் பக்கா So now individual pages will go to uh, meta title and description so we will update it. So home page edit it. SEO title and meta um, description.